എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എ ജി ബാനർജിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് വിശകലനവും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാനുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ എക്സാമിലേക്കുള്ള സിലബസിനെ അഞ്ചായിട്ടാണ് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചത് മൈക്രോബയോളജി കെമിസ്ട്രി പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മൈക്രോബയോളജി എന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡി പ്ലാനാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് മൈക്രോബയോളജിക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ടോപ്പിക്കിനെയാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് ദിവസമാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിനായിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഥവാ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ഏഴായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഒരു ദിവസമാണ് സോയിൽ പൊല്യൂഷനായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനാണ് രണ്ട് ദിവസമാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒരു ദിവസമാണ് എയർ പൊല്യൂഷനായിട്ടും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ ഭാഗം തെർമൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഈ ഭാഗത്തിനായും ഒരു ദിവസം മതിയാകും ഇതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗത്തിന് രണ്ട് ദിവസമാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് കേരള പി എസ് സി മൈക്രോബയോളജി എന്ന പാർട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സീനോ ബയോട്ടിക് മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് ബയോ റെമഡിയേഷൻ രണ്ട് ദിവസമാണ് ഈ ഭാഗത്തിനായിട്ടും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവസാനമായി എനർജി സോഴ്സസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിനായി രണ്ട് ദിവസം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരാമർശിക്കാം സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷനിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് സോയിൽ മൈക്രോബ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കേരള പി എസ് സിയുടെ സിലബസിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ബയോടെക്നോളജി മൈക്രോബയോളജി കെമിസ്ട്രി എന്നിങ്ങനെ നാല് ഭാഗങ്ങളിലുമായിട്ട് വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗമെന്ന് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാല് ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് വേണം പഠനം തുടങ്ങാൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് സോയിൽ മൈക്രോബ്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പഠിക്കുക അതിനുശേഷം സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ വിവിധ ടൈപ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഹെർബിസൈഡ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് കെമിക്കൽ ടോക്സിക്കോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിലേക്ക് കടക്കാം വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അക്വാട്ടിക് മൈക്രോബയോളജി എന്ന ഭാഗം പഠിക്കുക അക്വാട്ടിക് എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള മൈക്രോബ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം അതിനുശേഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി ഒ ഡി സി ഒ ഡി ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ വരും വാട്ടർ പ്യൂരിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള അനാലിസിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓർഗാനിസംസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ ലോഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേയധികം ഭാഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അതിനുശേഷം എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന ഭാഗമാണ് എയർ പൊല്യൂഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ഭാഗവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മൈക്രോബ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം ആദ്യ ഭാഗത്ത് എയ്റോ ബയോളജിയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എയറിൻ്റെ മൈക്രോബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള സാമ്പിളിങ്ങിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുക തുടർന്ന് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എഫക്റ്റ് ആസിഡ് റെയിൻ ഓസോൺ ഹോൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി തെർമൽ ആൻഡ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷനാണ് ബയോളജിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക തുടർന്ന് നോയിസ് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള ജനറലായ ഫീച്ചേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുക നോയിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെ കുറിച്ചും വിട്ടുപോകരുത് തുടർന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഇൻഡസ്ട്രിയല
ഹാലോ കാർബൺസ് ഇന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ബയോ റെമഡിയേഷൻ ബയോ റെമഡിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഹെർബിസൈഡ്സ് എന്നിവയെ മൈക്രോബ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക സെൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ബയോ സെൻസേഴ്സ് ഇമ്മ്യൂണോ സെൻസേഴ്സ് ഇതുകൂടാതെ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് അതിനുശേഷം എനർജി സോഴ്സസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസിനെ കുറിച്ചും നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസിനെ കുറിച്ചും ഒരു റഫ് ഐഡിയ ആണ് അതിനുശേഷം ബയോമാസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബയോ ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തനോജനിക് ബാക്ടീരിയ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നീട് ബയോ ലീച്ചിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഓറുകളെ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ഈ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് മീനമാത ഡിസീസ് ലവ് കനാൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡിസാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ യു എൻ ഇ പി ഐ യു സി എൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്തിൻ്റെ വിശകലനവുമായി കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ